շնորհակալություն պարոն վարչապետ հեղափոխությունից մեկուկես տարի անց ցավոք հասարակության որոշ խմբերի համար սիրո եւ հանդուրժողականության գաղափարը դերևս ընկալվում է որպես արտոնության կարգավիճակ Երբ օրենքի գերակայությունը, որը նույն այդ հասարակության, բարեկեցության եւ անվտանգության գլխավոր երաշխիկներից է, ընդունվում է մեծ դիմադրությամբ եւ շատ հաճախ իշխանություններ է տարբեր օղակներում, որոշ դեպքերում, նման երևույթներին ընդառաջ գնում։ Չեք կարծում, որ բարեփոխումները առավել արագ եւ արդյունավետ դարձնելու նպատակով, որոշ դեպքերում պետք է ավելի կտրուկ գործել որը թե որոշ խմբերի համար կարող է ընդունելի չլինել, սակայն երկրի երկարաժամկետ զարգացման համար այլ ընտրանք չկա։ Շնորհակալություն։ Արչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Այն դեպքերում երբ հարաժեշտ է կտրուկ գործել, մենք կտրուկ գործում ենք եւ կշարունակենք գործել, բայց ընդհանուր առմամբ ես այդ դիսկուրսը դիսկուրսի մի քանի անգամ անդրադարձել եմ, ընդհուպ հիշում եմ մի անգամ խոսելով խոսելով կառավարման մասին որպես բազմաթիվ ճոճանակի։ Որովհետեւ գիտեք, շատ դեպքերում մարտիկ կան եւ տարբեր հանրային խմբեր ունեն տարբեր հանրային հետաքրքրություններ եւ նա ով ունի կոնկրետ հանրային հետաքրքրություն նրա համար ամենակարևոր խնդիրը հենց իր հանրային հետաքրքրություն հանդիսացող խնդրի լուծումն է եւ այդտեղ անընդհատ փորձառվում կառավարության ասել որ այ շատ շտապ արագ եւ այլն եւ այլն բայց կառավարությունը ունի ուրիշ խնդիր իր կառավարության համար բոլոր խնդիրները առաջնահերթ են որովհետեւ այսօր հայաստանի հարաբերությունում շատ մեծ օրակարգ կա շատ մեծ օրակարգ եւ մենք չենք կարող մի օրակարգի հարց լուծել մյուսի հաշվին սկսած հայաստանի միջազգային իմիջից վերջացրած հայաստանում ժողովրդավարության արժեքների պաշտպանությամբ շարունակած տնտեսական տնտեսական կայունության ֆինանսատնտեսական կայունություն եւ այդ բոլոր հարցերով ես ընդհանուր առմամբ ծանոթ եմ այդ տեսակետներին նաեւ մտահոգություններին քննադատություններից բայց ես կարծում եմ որ կառավարությունը համայն դեպս 2019 նվագանի արդյունքները դա ցույց տվեցին որ ճիշտ է գործում որովհետեւ մենք բոլոր ուղղություններով ունենք շատ լավ ցուցանիշներ եւ մենք հետևողական նորեն շարունակելու ենք մտածված քայլերով առաջ գնալու քաղաքականությունը եւ ռազմավարությունը եւ եթե ձեզ ասեմ որ շատ դեպքերում մենք կառավարությունում քննարկում ենք այսօր էլ այդ թեմայով նաեւ խոսակցություն ունեցանք որ շատ դեպքերում ինչի հարցեր կան որոնք չեն լուծվում որովհետեւ այդ հարցերը մեր ռազմավարական պատկերացումների շրջանակներում եւ լուծումների բանաձևերում մենք չենք տեղավորում շատ հաճախ մեր երկու պրոբլեմները առաջանում են այն ժամանակ Եվ որ մենք խնդիրներ լուծում ենք կոնկրետ կետում, առանց այդ խնդիրը տեսնելու ընդհանուր շարքի մեջ։ Որովհետև օրինակ դեպքեր են լինում, եղել են ամեն այն դեպս, եւ որ մի X տեղում մեծ գումարա ծախսվել, ինչ որ խնդիր լուծելու համար, ընդհում բացումներ եւ այլն, հետո պարզվելա, որ այն ինչ այդ գումարը որ այդտեղ դրվել է, պետք չէր այդ գումարը այդտեղ դնել։ Կարելի է այդ գումարը ավելի արդյունավետ օգտագործել։ Եվ հետևաբար, ես կարծում եմ, որ այդ յոթը չափելու մեկ կտրելու քաղաքականությունը մենք պետք է շարունակենք բոլոր ուղություններով միշտ էլ կարելի է ցանկանալ արե ավելի արագ արդյունքների հասնել բայց մեր սկզբունքը կարծում եմ պետք է լինի բժշկական նախ չվնասել 